അടുത്തത് വരുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോമാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ വരുന്നത് ലീനിയാരിറ്റി ടൈം ഷിഫ്റ്റിംഗ് ടൈം സ്കെയിലിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഷിഫ്റ്റിംഗ് അടുത്ത വരുന്നത് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ഇൻ എസ് ഡൊമൈൻ കൺവല്യൂഷൻ പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ തിയറും ആൻഡ് ഫൈനൽ വാല്യൂ തിയറും ഇത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ ദെൻ അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ളത് ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ഫങ്ഷന് അതിൻ്റെ ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡെൽ ഓഫ് ടിയുടെ വൺ യു ഓഫ് ടിയുടെ വൺ ബൈ എസ് കോസ് ഒമേഗ സീറോ ടിയുടെ എസ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ അതുപോലെ സൈനിൻ്റെ ഒമേഗ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ ദെൻ ഇത് ഈ ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം എല്ലാം യൂണി ലാറ്ററൽ ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് കേട്ടോ യൂണി ലാറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ലിമിറ്റ് ഫ്രം സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി അതല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം യു ഓഫ് ടി എഴുതാം ഈ എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും അങ്ങനെയാണ് ഡെൽ ഓഫ് ടി യു ഓഫ് ടി ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് യൂണി ലാറ്ററിലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം യു ഓഫ് ടി എഴുതാം ടി യു ഓഫ് ടി വൺ ബൈ എസ് കൂറ ടി റേസ് ടു എൻ ആണെങ്കിൽ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ എസ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ ടിയിൽ നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് എ അതേപോലെ തന്നെ പഠിക്കാനുള്ള വേറെ വേറെ ഒരെണ്ണാണ് ഇത് മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ ടി യു ഓഫ് മൈനസ് ടി ഡിയും വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് എ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ കോസൽ സിഗ്നൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ നോൺ കോസൽ സിഗ്നൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് നോൺ കോസൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സൈഡിലോട്ട് വരുന്നത് ദെൻ ടി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ ടിയുടെ വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം വരുന്നത് ടി റേസ് ടു എൻ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ ടി അത് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ എസ് പ്ലസ് എ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ദെൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വിത്ത് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ ടി അപ്പോൾ ഒമേഗ സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് പ്ലസ് എ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ വരും ദെൻ ലാസ്റ്റിൽ ഒരെണ്ണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ത് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കിത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിലെ അനാലിസിസ് യൂസിങ് ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇക്വേഷൻ ആണത് അപ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആർ ഒ സി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ദെൻ ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് അതെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഈ മോഡ്യൂളിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം അപ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് ആണ് റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സിഗ്നൽ അറിയാം ഒരു ടൈം ഡൊമൈനിലുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ അറിയാം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിൻ്റെ ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം അറിയാമെങ്കിൽ തിരിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടൈം ഡൊമൈനിലുള്ള സിഗ്നൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സിഗ്നൽ എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സിഗ്നൽ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് ഓഫ് എസ് ഇനി നമുക്ക് എക്സ് ഓഫ് എസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ടൈം ഡൊമൈനിലുള്ള സിഗ്നൽ എക്സ് ഓഫ് ടി കിട്ടും ഇനി എക്സിന് പകരം വൈ ആവാം നമ്മൾ ഇൻപൾസ് സിഗ്നൽ വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് ട്രാൻസ്ഫർ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ വേറെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അടുത്ത മോഡ്യൂൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് സിഗ്നലാണെങ്കിലും ടൈം ഡൊമൈനിലുള്ള സിഗ്നലിൻ്റെ ലാപ്ലൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാം തിരിച്ച് ലാപ്ലൈസ് അറിയാമെങ്കിൽ ലാപ്ലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ ലാപ്ലൈസ് അറിയാമെങ്കിൽ തിരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ടൈം ഡൊമൈനിലുള്ള സിഗ്നലും
അത് അപ്പം നമുക്ക് വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് എ അറിയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ ടി യു ഓഫ് ടി ആയിരിക്കും ഓക്കെ പക്ഷേ നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് എക്ക് രണ്ട് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ലാപ്ലേസ് വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് എ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏത് ഫംഗ്ഷനാണ് ഇൻവേഴ്സിൽ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ കോസൽ നോൺ കോസൽ എന്ന് പറയുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻവേഴ്സ് അറിയാൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഈ സംഭവം അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എസ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫീസ് തന്നിരുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം തന്നിട്ടുണ്ട് ലാപ്ലൈസ് ആണോ എന്ന് അറിയാനുള്ളത് സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എസ് ആയിരിക്കും ഫോർ ഇയർ ട്രാൻസ്ഫോം ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഓഫ് ജെ ഒമേഗ ആയിരിക്കും ഇനി സെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലാപ്ലൈസ് ആണോ ഏതാണ് ഏത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിന് ഏത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഇതിന് ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ള ആ പാരാമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഇനി ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതായത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പിന്നെ അതായത് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ നെറ്റ്വർക്കിലോ ഇതിലേലോ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സിസ് സർക്യൂട്ട് അനാലിസിസ് യൂസിങ് ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം ചിലപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഏത് മെത്തേഡാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല മൂന്ന് മെത്തേഡുകളാണ് നമ്മൾ കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ എക്സ്പാൻഷൻ മെത്തേഡ് ലോങ് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് ദെൻ റെസിഡിയോ മെത്തേഡ് റെസിഡിയോ മെത്തേഡും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ എക്സ്പാൻഷൻ മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യണം അതായത് നമുക്കൊരു പോളിനോമിയൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും പോളിനോമിയലാണല്ലോ എസ് എസ് വാരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പോളിനോമിയലാണ് നമുക്ക് കിട്ടാറുള്ളത് അല്ലേ എക്സ് ഓഫീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെയും ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെയും പവർ നോക്കുക ഡിഗ്രി നോക്കുക പോളിനോമിയൻ്റെ ഡിഗ്രി നോക്കുക പാർശ്യ ഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഡിനോമിനേറ്റർ പോളിനോമിയൻ്റെ പവർ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ന്യൂമറേറ്റർ പോളിനോമിയൽ പവർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ന്യൂമറേറ്റർ പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഡിനോമിനേറ്റർ പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഡിഗ്രിനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടറീസ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കാം തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ഫാക്ടേഴ്സ് ആക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എസ് പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് അതിനകത്ത് ഡിനോമിനേറ്റർ പോളിനോമിയൻ്റെ ഡിഗ്രി ടു ആണ് ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ വൺ ആണ് നമ്മളെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആക്കണം ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് പ്ലസ് ടു ആൻഡ് എസ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് ത്രീ ആയി അടുത്ത് നമ്മൾ എഴുതുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടേമിന് എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് ത്രീനെ നമ്മൾ എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഫസ്റ്റ് ഓർ സെക്കൻഡ് ഏത് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഓർഡർ തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഫാക്ടർ പ്ലസ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ അനത്തെ ഫാക്ടർ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സി ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ അങ്ങനെ എഴുതാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് എൽ സി എം എടുക്കുക രണ്ടിൻ്റെയും ഡിനോമിനേറ്റർ കോമൺ ആക്കുക ജസ്റ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എ ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് ഡിനോമിനേറ്റർ കോമൺ ആക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് എൽ സി എം
എ അല്ലാത്ത ടേം അതായത് ബിയുടെ ടേമിന് എന്ത് ചെയ്യണം സീറോ ആക്കണം ബിയുടെ ടേമിന് എങ്ങനെ സീറോ ആക്കാം എസിന് മൈനസ് ത്രീ കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എയുടെ വാല്യൂ ത്രീ കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടണം ബിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ എയുടെ ടേം സീറോ ആക്കണം എയുടെ ടേം സീറോ ആക്കുമ്പോൾ എസിന് ഏത് കൊടുക്കണം മൈനസ് ടു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബിയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് ടു കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് എഴുതുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്ത് എഴുതുന്നത് നമ്മൾ എക്സ് ഓഫ് പിന്നെ ഇനി ഇനി ഇതിനെ എടുക്കാൻ പാടില്ല എസ് ഡി വാർഡ് ബൈ എസ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് ത്രീ കാരണം അതിന് പകരമാണ് നമ്മൾ ഈ ടേമൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എഴുതേണ്ടത് എക്സ് ഓഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതണം എ ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് പ്ലസ് സോറി എ ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് പ്ലസ് ടു ആയിരുന്നില്ലേ എയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു ത്രീ ആണ് ബിയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ ഇത്രയും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാർശ്വ ഫ്രാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻവേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എക്സ് ഓഫ് എസിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഓഫ് ടി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ ഫോമുല ആണോ ഇത് കിടക്കുന്നത് നോക്കുക ഏതെങ്കിലും അറിയാവുന്ന നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് എ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ ടി യു ഓഫ് ടി അല്ലേ വേറൊരു ഫംഗ്ഷനും ഉണ്ട് മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ ടി ഇൻറ്റു യു ഓഫ് മൈനസ് ടി രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെയും ലാപ്ലൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് എ അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോമ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ ടി യു ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് എ ഇതിൻ്റെയും വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് എ അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യാമല്ലോ വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് എയുടെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ ടി യു ഓഫ് ടി അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ ഏത് ഇക്വേഷൻ എടുക്കണം എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ വരും യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എടുക്കാറ് അതായത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കോസൽ നോൺ കോസൽ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഒ സി റീജിയൻ ഒന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് എടുക്കുക അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എടുക്കുന്ന പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടേമും അതേ ഫോമുല കിടക്കുന്നത് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് എ എ ഇക്വൽ ടു ത്രീ രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് ടു എ ഇക്വൽ ടു ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻവേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇൻവേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് അപ്പം നമ്മൾ ആൻസർ ഇങ്ങനെ വരും ത്രീ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ബാക്കി വരുന്നത് ഇ റേസ് ടു വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് എയുടെ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ ടി യു ഓഫ് ടി ഇവിടെ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ആദ്യത്തെ ടേമിൽ എന്തായിരുന്നു വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടേമിൽ എസ് പ്ലസ് ത്രീ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ടി യു ഓഫ് ടി മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ടി യു ഓഫ് ടി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എക്സ് ഓഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എസ് പ്ലസ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എസ് പ്ലസ് വൺ അഗെയിൻ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെയും ഡിനോമിനേറ്റർ പോളിനോമിയലിൻ്റെയും ഡിഗ്രി അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കുക ന്യൂമറേറ്റർ പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഡിഗ്രി ടു ആണ് ഡിനോമിനേറ്റർ പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഡിഗ്രി എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ എസ് പ്ലസ് ടു ഉണ്ട് എസ് സ്ക്വയറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എസ് ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ എസ് ക്യൂബ് പിന്നെ എസ് ഇൻറ്റു ടു എസ് എസ് സ്ക്വയർ പിന്നെയൊക്കെ അതിനേക്കാളും കുറേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ടേംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് ഡി ഹയസ്റ്റ് പവർ വരുന്നത് അതാണ് അതി
ഇത് എസ് പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടേം വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ പോൾസ് ഒരു പോൾ തന്നെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ പോൾസ് അല്ല സോറി മൾട്ടിപ്പിൾ റൂട്ട്സ് ഒരു റൂട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു അല്ലേ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എ ഡിവൈഡ് ബൈ ആ റൂട്ട് എസ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത്രയും തവണ നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇനിയിപ്പോൾ എസ് പ്ലസ് വൺ ഹോൾ ക്യൂബ് ആണെങ്കിലോ സി ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് പ്ലസ് വൺ ഹോൾ ക്യൂബ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എത്ര ടൈംസ് ഉണ്ടോ അത്രയും ടൈംസ് നമ്മൾ എഴുതണം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെ എസ് പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു റൂട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുക എ ഡിവൈഡ് ബൈ ആ റൂട്ട് പ്ലസ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇനി മൂന്ന് തവണ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് പ്ലസ് വൺ ഹോൾ ക്യൂ എക്സെട്ര അങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പ്ലസ് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് എന്താ എസ് പ്ലസ് ടൂവിനെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് സി ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് പ്ലസ് ടു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എൽ സി എം എടുത്തിട്ട് എൽ സി എം എടുക്കണം എൽ സി എം എടുത്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് എൽ എച്ച് എസിൻ്റെയും ആർ എച്ച് എസിൻ്റെയും ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എൽ സി എം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എ എ നമ്മളതിൻ്റെ എൽ സി എം എന്താണ് വരിക എസ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം വരുന്നത് എൽ സി എമ്മത്തിൻ്റെ എൽ സി എം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആർക്കേലും അത് അതിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ മതി ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം ഇതാണ് വരുന്നത് എസ് പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് ടു ആണ് എൽ സി എം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഏയിൽ ഏഴിൽ ഒരു എസ് പ്ലസ് വൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എസ് പ്ലസ് വൺ വെച്ചും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം പിന്നെ എസ് പ്ലസ് ടു ഇല്ല അപ്പോൾ എസ് പ്ലസ് വൺ ഉണ്ട് എ ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ബിയിൽ എസ് പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇല്ലാത്ത ടൈം എസ് പ്ലസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അതുപോലെ സിയിൽ ഇല്ലാത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എസ് പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാനിത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എൽ സി എം ആർക്കും ഒരു ഡൗട്ടും വേണ്ട എൽ എച്ച് എസിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൽ സി എം എടുക്കാനൊന്നും ഒരു ഡൗട്ടും വേണ്ട ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്റർ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂമറേറ്റർ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എയിലിയും ബിയിലും സിയിലും വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഡയറക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം സി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എയിഡിയും ബീഡിൻ്റെ ടേംസ് സീറോ ആക്കുക എയിഡിയും ബീഡിയും സീറോ സീറോ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് എസ് ഇക്വൾ ടു മൈനസ് വണ്ണ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ എയും ബിയും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആകെ രണ്ട് രണ്ട് വാല്യൂസേ ഉള്ളൂ എസിന് ഒരെണ്ണം പ്ലസ് വണ്ണും ഒരെണ്ണം സോറി എസിന് ഐതർ മൈനസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വണ് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എസിൻ്റെ വാല്യൂസ് വരുന്നത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യാവുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോഫിഷ്യൻസ് കമ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കോഫിഷ്യൻസ് കമ്പയർ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇക്വേറ്റിംഗ്
എക്സ് ഓഫീസർ ഞാൻ നേരത്തെ എച്ച് ഓഫീസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എച്ച് ഓഫീസ് അല്ല സോറി എക്സ് ഓഫീസ് ആണ് എക്സ് ഓഫീസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എ ഡിയും ബി ഡിയും സി ഡിയും വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടി ദെൻ ടേക്കിംഗ് ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം വി വിൽ ഗെറ്റ് എക്സ് ഓഫ് ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ഇൻവേഴ്സിനെ കാണിക്കുന്നത് സിമ്പിളി എൽ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കാണിക്കാറ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് ആണെങ്കിൽ എൽ ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ടി എൽ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഓഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും അത് തരുന്നു വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് എ അല്ലേ എസ് പ്ലസ് എ ആകുമ്പോൾ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ ടി യു ഓഫ് ടി ഇവിടെ ഏഴ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ഏഴ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണ് അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്ലസ് എസ് പ്ലസ് എ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ടി ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ ടി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് എ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇനി അതിൻ്റെ ഹയർ ഡിഗ്രീസ് വരികയാണെങ്കിൽ ടി റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു എ മൈനസ് എ ടി തൊട്ടടുത്ത ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടി റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ ടി ഈക്വൽ ടു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് റേസ് ടു എ എസ് പ്ലസ് എ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹയർ ഡിഗ്രീസ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എൻ ഈക്വൾ ടു ത്രീ വരികയാണെങ്കിൽ ടി ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ ഈക്വൾ ടു ത്രീ ആണെങ്കിൽ ടി ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊരു എന്തു വരും ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് പ്ലസ് എ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് റേസ് ടു അപ്പോൾ വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് എ ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ എന്തു വരും വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് എ ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ ആണെങ്കിൽ ടി ക്യൂബ് ഇൻ്റെ ഈ റേസ് മൈനസ് എ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏത് ഇക്വേഷൻസ് വേണമെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് എ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടി ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ ടി യു ഓഫ് ടി അടുത്തത് അടുത്ത ടേം ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എസ് പ്ലസ് എ ഫോം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഏഴ് സ്ഥാനത്ത് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ ടി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ടി യു ഓഫ് ടി ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം നോക്കാം ഫൈൻ ദ ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എസ് എഫ് ഓഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എസ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എസ് പ്ലസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എസ് പ്ലസ് ടു ഫംഗ്ഷൻ നെയിമ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും വരാം എഫ് ഓഫ് എസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എഫ് ഓഫ് ടി എക്സ് ഓഫ് എസ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഓഫ് ടി വൈ ഓഫ് എസ് ആണെങ്കിൽ വൈ ഓഫ് ടി വേരിയബിൾ നെയിമ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ന്യൂമർ എട്ടറിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ പവർ ചെക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ ഇവിടെ രണ്ടിൻ്റെയും പവർ ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡയറക്റ്റ് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ എക്സ്പാൻഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം വേറൊരു മെത്തേഡ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് ലോങ് ഡിവിഷൻ ലോങ് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ സാധാരണത്തെ ഡിവിഷൻ സാധാരണത്തെ ഡിവിഷൻ്റെ സാധാരണത്തെ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെവൻ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ എങ്ങനെ എഴുതും ഡിവിഡൻറ്റ് ഡിവൈസർ അതിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് കോഷ്യൻ്റ് റിമൈൻഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ റിമൈൻഡർ ആ ഫോമിലോട്ട് എഴുതുമല്ലോ എന്നിട്ട് ടോട്ടൽ ടേമിന് ലെവൻ ബൈ ടുവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം കോഷ്യൻ പ്ലസ് റിമൈൻഡർ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് എഴുതാം ഡിവൈസർ എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതാം അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണത്തെ പോലെ ഡിവിഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡിവിഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു കോൺസെൻറ്റ് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ത്രീ ഇവിടുത്തെ ഡിവിഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എസ് അതായത
reminder minus 7 is minus 3 divided by divisor the s square plus 3 s plus 2 e formula to the three meridian and number long division method in the another it three initiation in the steps along the southern as in the polythene a constant in a out of north the other in the number of the agenda back in the term that is minus 7 s minus 3 divided by a term in a deep in the alum numerator in the Degree or in a denominator in the degree in a column coronet and again a number of term step division curling. Up any other the steps in the number of partial fractions a yana partial fractions aim in the enum at the step in a denominator in a factory c enum factory c do then numkin the c enum a dim b dim values and duty can be like a number of three at three at a the barkilla terminus separated the minus seven s minus three divided by s plus one into s s plus three equal to a divided by s plus one plus b divided by s plus three in a okay in the three dim b dim values are going to be care contributing initiation Adding B in value, but a kit another forum. If a A one A two na kudthi kena the A M B A itan naamalo padi sitha langya the bolse A equal to forum, B equal to S eleven one kudthi kena. Then total term er the F of S equal to one three plus four by S plus one minus. If a minus eleven na kudthi kena B minus eleven divided by S plus two er Then अर्थात्न minus 11 divided by s plus 2 if the a in the 2 in the code u of t is the angle is the other language means it is the language is the same